எல்லாரும் இன்றைய வகுப்பு கவனிக்க தயாரா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னா டீச்சர் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த வகுப்புல கடைசியா நம்ம ஒரு செயல்பாடு செய்வோம் அது என்ன செயல்பாடுன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க ஆமா நம்ம ஒரு சூரியன் வரைந்து அந்த சூரியனுக்கு அகில நிறம் கொடுத்தது போலவே அழகா நிறம் கொடுத்தோம் எல்லாரும் செய்தீங்களா செய்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அகில அந்த படத்தை வரைந்து முடிச்ச பிறகு பெரிய உலகத்துல இவ்வளவு பெரிய வானத்துல ஒரே ஒரு சூரியன் தான் இருக்குதா அப்படின்னு யோசிக்க தொடங்கினா கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பார்த்தா பிறகு நினைச்சா இரவு நேரத்துல வானத்துல நிறைய நட்சத்திரங்கள் தெரியுதே ஆனா இரவு நேரத்திலையும் ஒரே ஒரு நிலா தான் நமக்கு வெளிச்சம் தருது ஒரே ஒரு நிலா இருக்குது அப்படின்னா ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் இருக்கிறது எதெல்லாம் அப்படின்னு இப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தான் அந்த நேரத்துல அவளுடைய பூனை அது வழியா போச்சு அந்த பூனையை பார்த்ததும் அருடா அந்த பூனைக்கு ஒரே ஒரு வாழ்த்தா இருக்குது அதற்கு பின்னாடியே அவளுடைய செல்ல நாய் போச்சு அந்த செல்ல நாய்க்கும் ஒரே ஒரு வாழ்த்தா இருக்குது பிறகு அகில அப்படியே யோசிச்சா வேற எதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒண்ணு மட்டும் இருக்குது ஆமா ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கு எலிக்கு எருமைக்கு ஆமா நம்ம பார்த்த எல்லா விலங்குகளுக்குமே ஒரே ஒரு வாழ்த்தா இருக்குது அடடா நமக்கு கூட ஒரே ஒரு தலைதான் இருக்குது ஒரே ஒரு மூக்கு தான் இருக்குது அகில இப்படி நினைச்சிட்டே இருந்தா கொஞ்ச நேரம் முடிஞ்சதும் அவளுடைய நண்பர்கள் பாலா மாலாவெல்லாம் அவளை விளையாட கூப்பிட்டாங்க உடனே அவ விளையாட போயிட்டாது உங்க ஊர்ல எல்லாம் மழை பெய்யுதா மழை பெய்தா என்ன ஆகும் கரையெல்லாம் நனைந்து மண்ணெல்லாம் ஈரமும் இருக்கும் இல்லையா நம்ம அகிலாவோட ஊர்லயும் நல்ல மழை மழை பெய்து அந்த ஈர மணல் இருக்குதல்லவா அந்த ஈர மணல்ல தான் அகிலாவும் அகிலாவினுடைய நண்பர்களும் விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன விளையாட்டு விளையாடுனாங்க தெரியுமா தேங்காயினுடைய சிரட்டை இருக்குதல்லவா அந்த சிரட்டைய வைத்து தான் அவங்க விளையாடுனாங்க நீங்க இந்த தேங்காய் சிரட்டைய வைத்து விளையாண்டதுண்டா அகிலாவும் அகிலாவினுடைய நண்பர்களும் இந்த தேங்காய் சிரட்டையில ஈர மணல வாரி நல்ல நிறைச்சு தட்டி அப்படியே திருப்பி வச்சு இப்படி கமுத்தி புட்டு சுட்டு விளையாண்டு இருந்தாங்க விளையாண்டு இருந்த போதுதான் அகிலா கவனித்தா அந்த சிரட்டையில தோ இங்க பாருங்க இப்படி கருப்பு கருப்பா புள்ளி இருக்குது எத்தனை புள்ளி இருக்குது ஒன்று இரண்டு மூன்று மூன்று புள்ளிகள் இருக்குது இது என்ன இது இப்படி ஒரு மூன்று புள்ளிகள் அகிலா அந்த சிரட்டைய வேகமா தூக்கிக்கிட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட போனான் போய் கேட்டா அம்மா அம்மா இந்த சிரட்டையில தெரியற இந்த மூன்று புள்ளிகள் என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டா அம்மா சொன்னாங்க அகிலா இதுதான் தேங்காய் கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க தேங்காயினுடைய கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இத அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க உடனே அகிலா யோசிச்சான் நமக்கு எல்லாம் எத்தனை கண்கள் இருக்குது இரண்டு கண்கள் தான் இருக்குது இரண்டு காதுகள் தான் இருக்குது ஆனா இந்த தேங்காய்க்கு மட்டும் மூன்று கண்கள் இருக்குதே அப்படின்னு யோசிச்சான் அப்படி யோசிச்சவன் என்ன செய்தா தெரியுமா தன்னை சுற்றி உள்ள பொருட்களை எல்லாம் எண்ணி பார்க்க தொடங்கிட்டா அவளுக்கு அந்த எண்ணி பார்க்கறது பயங்கர ஆர்வம் ஆயிருச்சு எண்ணி பார்த்துக்கிட்டே அவ என்ன செய்தா தெரியுமா தான் எண்ணிய பொருட்களை எல்லாம் வச்சு ஒரு பாட்டு பாடணும் அழகா பாடணும் அந்த பாட்டை உங்களுக்கு கேட்கணுமா இதோ அகிலா பாடின பாட்டை நீங்களும் கேளுங்க the cup
நான் வளர்க்கும் நாய்க்கு கால்கள் நன்கு ஐந்து 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 ஒரு கை விரல் ஐந்து நாளும் நானும் பாடுவேனே பொருட்களை எண்ணி எண்ணி பாடுவேனே நாளும் நானும் பாடுவேனே பொருட்களை எண்ணி எண்ணி பாடுவேனே
வளர்க்கும் நாய்க்கு கால்கள் நன்கு ஐந்து 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 வரையும் போது அழுத்தமாக வச்சுக்கணும் இது ஆட்டினீங்கன்னா படா அசிங்கமாக போயிடும் இப்போ உங்களுடைய பென்சிலை வலது கைகளில் எடுத்துக்கோங்க டீச்சர் எப்படி வரைகிறேன்னு பாருங்கள் பிறகு நீங்கள் இதே போல் வரையுங்க இந்த இந்த பென்சில் எடுத்து இந்த சுண்டு விரல் இருக்குதல்லவா அந்த சுண்டு விரலுக்கு கீழ் பாகத்தில் கையினுடைய கீழ் பாகத்தில் இப்படி கையோட பென்சில் முற்ற மாதிரி சேர்த்து வச்சுக்கோங்க சேர்த்து வச்சுட்டு மெதுவாக அப்படியே மேல் நோக்கி வரையணும் நம்ம விரலோட முட்டி பென்சில் போகணும் விரலோட சேர்ந்து முட்டை வச்சே பென்சிலை கொண்டு போகணும் மெதுவாக நிதானமாக வரைங்க பார்க்கலாம் நிதானமாக டீச்சர் வரைகிறத கவனிங்க கவனித்து வரையணும் இந்த கையை இடது கையை ஆட்டினா நம்மளுடைய விரல்களுடைய படம் அசிங்கமாக போயிடும் அதனால் திரும்ப திரும்ப டீச்சர் சொல்கிறேன் இந்த கையை நம்ம ஆட்டக்கூடாது ஆட்டாமல் பென்சில் நம்ம கையில் முட்டை வச்சுக்கிட்டு அழுத்தமாக வரையணும் அந்த அருகிலேயே வரைஞ்சு பெரு விரல் வழியாக வந்து அப்படியே கீழே எடுத்து விட்டுருவோம் இனி இப்போ இந்த க பென்சில் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த கையை எடுக்கலாமா மேலே இப்போ பாருங்கள் நான் கையை எடுக்க போகிறேன் ஆஹா என்ன கிடச்சிது நம்முடைய கையினுடைய அச்சு கிடச்சது இது வரைய எளிமையாகத்தானே இருக்குது இதே மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய நோட்டு புத்தகத்தில் உங்களுடைய கைகள் வல நான் இப்போ இடது கை வரைஞ்சேன் நீங்களும் இடது கை வரைங்க அதற்கு பிறகு ஒரு புதிய பக்கம் எடுத்து உங்களுடைய வலது கையை கீழே வச்சுட்டு இடது கையால் பென்சில் வச்சு இடது கையை வரையலாம் வரைவீங்களா உங்களுடைய இடது கை வரைந்தீங்களா டீச்சர் சொன்ன மாதிரியே வரைந்தீங்களா இனி நீங்கள் என்ன செய்யணும் தெரியுமா உங்க வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அம்மா அண்ணன் வேற யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்களோட கைகளையும் பிடிச்சு இதே மாதிரி அவங்கள வைக்க சொல்லி நீங்க அவங்களுடைய கைகளை வரைந்து அவங்களுக்கு கொடுங்க இப்ப அவங்க எல்லாம் மிகவும் சந்தோஷப்படுவாங்க இல்லையா இனி 
நாம இதே கைகளை வச்சு இனி ஒரு படம் கூடி நம்ம செய்ய போறோம் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது வண்ணமயமானது சரியா இப்ப பாருங்க இது என்னன்னு தெரியுமா இதுதான் கலர் பாக்ஸ் இதுல பாருங்க பல நிறங்கள் உள்ள கலர் இருக்குது சரியா இப்போ இதுல பிடித்தமான உங்களுக்கு நாலு கலரை தேர்ந்தெடுத்துக்குங்க இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் உங்க அப்பாட்டையோ அம்மாட்டையோ வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க கிட்ட சொல்லி வாங்கிக்கோங்க வாங்கி இதுல உங்களுக்கு பிடித்தமான நான்கு கலரை தேர்ந்தெடுத்துட்டு அந்த நான்கு கலர்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இதை குழச்சிக்கணும் இப்ப நானு டீச்சர் எந்த நான்கு கலரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறேன் தெரியுமா இந்த பிங்க் கலர் பிறகு இந்த பச்சை நிறம் பிறகு இந்த மஞ்சள் நிறம் பிறகு தான் இங்க ஒரு சிவப்பு நிறம் இருக்குது இந்த சிவப்பு நிறம் இந்த நான்கு கலர்களையும் வச்சு டீச்சர் செய்யற மாதிரி நீங்க செய்யணும் இது போல உங்கள் விரல்ல இப்படி மூன்று ஒவ்வொரு விரல்ல இப்படி மூணு பகுதி இருக்கு இப்படி வரைய இருக்கும் ரேகைகள் இருக்கும் இதுல மேல் ரேகைகள் இருக்கிற பக்கத்துல உங்களுக்கு பிடித்தமான நிறத்தை இந்த மேல் பகுதி முழுசும் கொடுத்துக்குங்க கொடுக்கணும் இப்படி தண்ணியில முக்கி இது போல இந்த மேல் பகுதி முழுசும் ஒரு நிறம் கொடுக்கணும் இனி அடுத்ததா இந்த நடுப்பகுதி இருக்குது அல்லவா எல்லா விரலினுடைய நடுப்பகுதி அந்த நடுப்பகுதிக்கு வேற ஒரு நிறம் கொடுக்கலாம் இப்ப நான் அடுத்த பகுதிக்கு எல்லாம் இது போல மஞ்சள் நிறம் கொடுத்திருக்கிறேன் இப்ப கடைசி அந்த சின்ன விரலுக்கு சுண்டு விரலுகளுடைய நடுப்பகுதிக்கு நான் மஞ்சள் நிறம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இது மாதிரி தண்ணியில கொஞ்சம் முக்கி இந்த கலரையும் நல்லா தொட்டு நல்லா டார்க்கா அழுத்தமா நிறங்களை கொடுத்துக்கணும் கொடுத்தாச்சா இப்ப ரெண்டு பகுதி மேல பிங்க் நிறம் கொடுத்துருக்கிறோம் அதற்கு கீழே மஞ்சள் நிறம் கொடுத்துருக்கிறோம் இனி அடுத்ததா நம்ம இந்த கீழ் பகுதிக்கு விரலினுடைய கீழ் பகுதிக்கு வேற நிறம் கொடுக்கலாம் இப்ப நம்ம விரலினுடைய இந்த முதல் பகுதி இரண்டாவது பகுதி மூணாவது பகுதியில நிறம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் டீச்சர் நானு சிவப்பு நிறம் கொடுக்கறதா சொல்லி இருந்தேன் இப்ப எனக்கு டீச்சருக்கு சிவப்பு நிறம் பிடிக்கல அதனால நீல நிறமா மாத்திட்டேன் இந்தா இப்போ நீல நிறத்துல என்னுடைய விரலுக்கு நிறம் கொடுத்திருக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த மேல் பகுதி முழுவதும் பிங்கு நிறம் நடுப்பகுதி முழுவதும் மஞ்சள் நிறம் கீழ இருக்கக்கூடிய பகுதியில நீல நிறம் கொடுத்திருக்கிறேன் இனி பச்சை நிறம் நான் இந்த இடத்துக்கு முழுவதும் என்னுடைய உள்ளங்கைக்கு முழுவதும் நான் என்ன நான் செய்ய போறேன்னா இந்த பச்சை நிறம் இருக்குதல்லவா இந்த பச்சை நிறத்தை கொடுக்க போறேன் ஃபுல்லா நல்லா கொடுக்க போறேன் நல்ல டார்க்கா அதிகம் தண்ணி எல்லாம் விடாம நல்ல கலர் முக்கி இது மாதிரி நீங்களும் உங்க விரல்கள் மோ இந்த கை முழுவதும் இந்த பச்சை நிறத்தை இப்படி கொடுத்துக்கோங்க கை முழுவதும் நிறம் கொடுத்த பிறகு இது காயறதுக்கு முன்னாடி இது அப்படியே நோட்டில் கொண்டு போய் அப்படியே திருப்பி வச்சு நல்லா அமர்த்தி இப்படி வச்சுக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் இப்படியே வச்சிருக்கணும் ஆட்டாம இப்படியே இந்த நிறங்கள் எல்லாம் அதே மாதிரி பிடிக்கணும் இந்த முறையும் நீங்க விரல ஆட்டக்கூடாது அதே இடத்துல இருக்கணும் கொஞ்ச நேரம் வைத்த பிறகு மெதுவா நேரா கைகளை மேல் நோக்கி எடுக்கணும் கையை இப்படி கீழையோ அந்த பக்கம் சரிச்சோ வேற எங் எடுக்க கூடாது வேற எங்கேயும் முட்டாம உங்க கைய அப்படியே நேர் மேல எடுத்துங்களா நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமா இதுல 
இதோ இங்க பாருங்க இந்த விரலினுடைய இந்த பகுதிக்கு ஒரு மூக்கு பின்ன தலை மேல இது மாதிரி பென்சில் எடுத்து மெதுவா இப்படி வரைஞ்சுக்கோங்க பிறகு இதற்கு இரண்டு கால்கள் கொடுக்கலாம் நீட்டமா இரண்டு கால்கள் பிறகு விரல்கள் என்னமோ ஒன்னு குறைவு விடுதே என்னது ஆமா கண் கண்ணும் வைத்தாச்சு இப்ப பாருங்க இது என்ன மாதிரி இருக்குது மயில் மாதிரி இருக்குதா ஆமா இது செய்ததுல ஒரு சிறிய தவறு என்ன தெரியுமா இங்க காஞ்சு போயிருச்சு நீங்க வேணும்னா மீண்டும் ஒரு முறை உங்க கலர் பாக்ஸை எடுத்து அந்த பகுதியை மட்டும் வைக்க முடிஞ்சதுன்னா இப்படி அடிச்சுக்கிட்டு மீண்டும் இங்க வைக்கலாம் பாருங்க மயில் மாறி இருக்குதா அழகான தோகை விரித்து ஆடுகின்ற மயில நாம கலர் பென்சில் கலர் பாக்ஸும் நம்முடைய விரல்களையும் வைத்து உண்டாக்கி இருக்கிறோம் என்ன குழந்தைங்களே இன்றைய வகுப்புல நாம என்னென்ன கற்றுக்கிட்டோம் ஆமா முதல்ல பொருட்களை எண்ணி எண்ணி பாடுகின்ற ஒரு பாடல் பாடினோம் அதன் பிறகு நம்மை சுற்றியுள்ள பொருட்களை எல்லாம் நாம ஒன்று எண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு முடிவு செய்தோம் அதன் பிறகு நம்மளுடைய நோட்டு புத்தகத்துல உங்களுடைய விரல்கள் எல்லாம் நீங்க வரைந்தீங்க கடைசியா அதே கைகளை வைத்து கை விரல்கள்ல நிறம் கொடுத்து அந்த நிறத்திலிருந்து அழகா தோகை விரித்து ஆடுகின்ற மயில வரைந்தீங்க இன்றைய வகுப்பு உங்களுக்கு மிக மிக இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வகுப்புல உங்களுக்கு அகிலாவினுடைய நோட்டு புத்தகத்தை காண்பிக்க போறேன் அகிலா தன்னுடைய நோட்டுல என்னென்ன வரைஞ்சிருக்கிறான்னு பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் உங்களை 